alive. Um, eh, I'm very happy to be alive kwa ni network ilikuwa inasumbua sana. Kwa hivyo huku tunasubiria watu waingie uh, wacha niwajulishe kuwa um, tupo live. Nipe dakika moja niwajulishe. Karibu sab Sabrin Hokme Ashizo karibuni 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 uh, ni peni dakika moja niwajulishe wengine kama tupo live Kama unaniona na kunisikia naomba comment uh, na vile vile um, kama ungependa na wengine wahudhurie live naomba uwa tag ndani ya comment hapo au wajulishe kuwa tupo live na leo tutazungumzia topic very important topic ambayo itakusaidia kutumia mtandao wa internet kuna sateja na topic yenyewe ni hatua sita za kufuata kuweza kunasa wateja kwenye mtandao wa internet Naombeni nipeni dakika moja niwajulishe wengine kama tupo live ili na wao wasipitwe. Uh, huku tunasubiria jitambulishe unaitwa nani na unafanya nini na una changamoto gani katika biashara yako na nita address katika live ya leo. Karibu ya Bole Rashid. Uh, karibuni karibuni. Kama unaniona na kunisikia naomba ucomment hapa chini. Miss Nyama Miss Nyama Sami, karibu. Miss Ma, Mr. Mani Meka, karibu karibu. Okay so yeah kwa hivyo nishapa taarifa wengine wacha tukae vizuri um, karibuni sana karibuni kwa jina naitwa Dr. Said Said mkurugenzi wa kampuni ya online profits kampuni yenye kuwasaidia wajasiria mali kama wewe kutumia mtandao wa internet kunasa wateja I'm very very excited kuwepo hewani uh, lakini kabla sijaendelea naomba unijulishe kama unaniona na kunisikia Um, otherwise sitaki kupoteza muda na ongea na wewe kumbe hunisikii au hunioni uh, tena itakuwa lengo halijatimizwa kwa hivyo uh, kama unaniona na kunisikia naomba u comment uandike yes andika yes um, nijue kama unaniona na kunisikia vile vile bofu ya love hapo bofu ya love ili instagram wajue kuwa kuna live hapa ime ipo hewani na watu wanaipenda na kama wakiona watu wanaipenda Instagram watawataarifu na wengine na watu wengine wataweza kuhudhuria live ya leo. Um, and topic ambayo nitashare na nyinyi leo ni topic ambayo uh, uh, imetusaidia sisi kuweza uh, kujenga biashara yetu uh, kwa miaka kadhaa iliyopita na ni strategy ambayo badala sisi kuwafukuzia wateja wateja wanatufukuzia sisi na wateja wengi wanatuomba Um, kununua bidhaa kutoka kwetu. Na imagine wewe una biashara ambayo mteja anakuomba kununua bidhaa kutoka kwako badala ya wewe kumbembeleza yeye kununua. How would you feel? Kwa hivyo sasa strategy ambayo tunaita attraction marketing, strategy ambayo um, badala wewe kumches mteja unanasa wateja. So kama upo interested kufahamu namna ya kunasa wateja, naomba uandike I am interested. I am interested. Kwa hivyo topic ya leo tutazungumzia hatua sita za kufuata kuweza kujenga 
uh, kuweza kuna sawateja katika mtandao hatua sita ambazo unatakiwa kufuata um, kuweza kuna sawateja katika mtandao wa internet um, kwa hivyo kabla hatujaanza okay yes yes naona watu wameandika yes okay uh, majita global okay safi sana karibuni sana karibuni sana that is very very good um, SPM Wavea karibu IM Souls karibu uh, JLI657 karibu Mishi Beta karibu Ashizu karibu SL Mudi Milen Makundi Kokutana Majala Majala karibu karibu unga halisi wa muhogo karibu Majita Global uh, Timi Sam Timothy karibu sana brother uh, Okay, SL Moody. Good good good. Naona jukwa leo limechangamka safi sana. Okay? So bila kupoteza muda, nafikiria wacha tuanze hili darasa. Kwa hivyo nitajitahidi um, tuna muda mchache. Um, kama unavyofahamu ikifika one hour Instagram wanakata. Kwa hivyo what I'll, I'll try my best nitajitahidi ndani ya nusu saa ni ni share na nyinyi hizi strategies kisha nusu saa ile baki nitaruhusu uwanja uh, kwenu kwa ajili ya kuuliza maswali ili mkiondoka hapa uh, muwe na action plan na muchukue hatua and this is the challenge i want to give you take action baada ya hapa toka uchukue action na nakwambia this is something i can tell you. wanafunzi wangu wengi baada kusiki kupata hizi information wanauchukua action wengine ndani ya masaa 24 wanaanza kuona results kwa hivyo sizarau haya maneno ambayo nakwambia I'm telling you this through experience nimekuwa nikifanya hili kwa miaka miaka mingi sana. Kwa hivyo kama umekuwa unahangaika kwa miaka mingi uh, kutumia mtandao wa internet kuna sawateja then huna haja kuhangaika. Kwa sababu leo nitashare na wewe siri uh, ya kutumia mtandao wa internet kuna sawateja. Okay so are you ready? Are you ready kama uko ready? Naomba ubofie love ikisha ucomment chini ready. Um, tuanze mara moja. Okay? So um, huku tunasubiria comment zenu. Wacha tuwakaribishe hawa wanaoingia hapa. Uh, pretty mother fitness living style packs karibu. Uh, Networker 2019 karibu. Suleiman Yusuf karibu karibu. Charles Mbogo karibu. Kondo Muharami karibu. Funda Regina karibu. Okay. Um, Rashid 74 AMS. Karibu sana brother Rashid. Good. SL Moody anasema ipo ready. Forever Fitness Coach ipo ready. Fitness Living ipo ready. Um Chaz ana smile hapo. Uh, Miss Nyamasami ready Milen uh, ready unga halisi wa muhogo ready A pretty mother ready Frasona Thanasia ready blessed Nate Z ready safi sana safi sana okay so uh, bila kupoteza muda so una biashara yako unataka kutumia mtandao wa internet kuweza ku attract wateja what do you do okay Okay so I'm going to give you six strategies ambazo unaweza uh, ukafuata kuanzia uh, leo hatua sita ambazo unatakiwa kufuata um, na ukisha and this is the formula ambayo mimi natumia na wanafunzi wangu na tunao wanafunzi wengi nikikupa mfano um, naye mwanafunzi Khalfan Khalfan uh, ambaye yeye kwa kipindi kirefu alikuwa na struggle kupata wateja kwenye mtandao uh, alipoanza kufuata hii formula sasa hivi minimum anatengeneza shilingi 1040 kwa siku minimum okay um, na mwanafunzi wangu mwingine um, Simoni hapa online lakini nilitaka kumpa hongera zake maana yake ameoa ja nafikiria juzi uh, alikuwa na wedding um, anaitwa Masud Masud Msolomi baada ya kushare naye strategy ndani ya siku 30 ameweza ku generate income ya milioni tatu uh, na mwanafunzi mwingine Um, Zakaria Ilanga alitumia hii formula ndani ya siku saba ameweza um, ku generate income ya laki sita na nusu. 
na mwanafunzi mwingine tatu Omari baadhi yenu mshaona story yake wengine hamjaona alikuza kipato chake kutoka laki tatu hadi um, milioni sita na laki mbili na hamsini kwa kufuata strategia hizi kwa hivyo hivi vitu ambavyo utajifunza leo they are not um, theoretic i'm not talking theory hapa haya mambo nazungumza mimi nafanya okay na i am telling you ukianza kufanya hivi utaanza kuona massive massive results okay okay um Ellis brand karibu brother nice to see you here okay so the first thing unachotakiwa kufahamu hatua ya kwanza ni kuelewa market yako kwa hivyo kama huna kalamu na karatasi naomba uandika uandike elewa ma- understand your market who are you targeting unamlenga nani Uh, wanafunzi wangu wengi uh, au watu wakitaka wa consultation kwangu wananiambia Dr. Said mimi nataka kupata wateja kwenye mtandao asipati wateja nifanye nini The first question swali la kwanza nawauliza unawalenga nani who is your target market Wananiambia mimi namlenga kila mtu wengi wananipa jibu hilo Mtu ak- na mtu akinipa jibu hilo and this is the answer namwambia Everybody is not your target market. Huwezi ukamlenga kila mtu. It does not make sense kumlenga kila mtu. You have to lazima uchague segment katika soko ambayo unaweza uka solve problem yao vizuri kuliko watu wengine wanavyoweza ku solve ile problem. Okay? So um, kwa mfano, I'll give you an example. Um, naona kuna watu wa network marketing wengi huko ndani. Wacha nitatumia mfano huo. Upo katika biashara ya network marketing. Uh, mtu atasema lakini product yetu inawasaidia kila mtu this is the answer i get i tell them like i'm not talking about your network marketing company i'm talking about you wewe unamlenga nani okay so inabidi utafute kundi la watu ambao wewe unaweza kuwasaidia vizuri kuliko mtu mwingine yote i can give you an example mimi na mwanafunzi mmoja um, anaitwa Omar Omar Makame yupo Zanzibar baada kupata ili somo akawa anawalenga wanafunzi wa chuo kuwasaidia kutengeneza kipato cha laki tatu au zaidi kila mwezi. So his target market ni wanafunzi wa chuo. Okay? Au badala kusema mimi nawasaidia watu kupunguza uzito, sema mimi chagua segment katika market. Usiseme namsaidia kila mtu kwa sababu unajiingiza katika competition na huwezi kwa compete na watu wakubwa wanaofanya hicho kitu. So tafuta segment ya soko ambayo wewe unaweza ukawa namba one katika ile soko. Kwa hivyo badala ya kusema nawasaidia watu watu kupunguza uzito, wanafunzi wangu Masud Msolomi a, ambaye ametengeneza 3 million ndani ya mwezi mmoja, kitu alichosema nawasaidia wanaume wafanyakazi wa kiume wana, wana, wa maofisini kuweza wenye vitambi kuweza kuondoa vitambi vyao bila ya kufanya mazoezi. Okay so target yake ni wanaume wenye vitambi maofisini. That is his target market. Okay? So understand your target market nani unamlenga. Siyo tupo pamoja. Kama tupo pamoja andika yeah hapa chini. Tuko tupo pamoja. Okay? So that is number one. Number two, elewa unatatua tatizo gani. What problem are you solving? Na what problem na vile vile what problem can you solve better kuliko mtu mwingine okay um, kwa mfano mimi ukiniuliza dr said kwani wewe unawalenga nani okay mimi nawasaidia wajasiri ya mali okay in fact this is this is our our, our lengo letu this is our long term goal kampuni yetu online profits kuwasaidia wajasiri ya mali wa Kiafrika but in the meantime tunawasaidia wajasiri ya mali wa Tanzania Okay? kutumia mtandao wa internet kunasa wateja. Kwa hivyo target market yetu ni wajasiri ya mali wa Tanzania na problem tunayo solve kutumia mtandao wa internet kunasa wateja. Kwa hivyo kama wewe unataka kunasa wateja sisi tunaweza kukusaidia kufanya hivyo. Okay? So wewe una solve problem gani? Kwa hivyo unaweza ukasema mimi nawasaidia akina mama waliojifungua kuweza kurudisha shape yao ya mwili kabla hawajapata ujauzito. Kwa hivyo badala ya kusema nawasaidia watu wote kupunguza uzito, let me target mimi nitawasaidia wanawake tu waliojifungua. Newborn ambao nani new mothers, wanawake waliojifungua walipata watoto siku za karibuni. This is my target market. 
Kwa hivyo lishe yao tofauti, mazoezi yao tofauti, approach yao ya kupunguza uzito ni tofauti na kama watu wengine wanavyofundisha kupunguza uzito kwa sababu that is a specific market. Huwezi ukampa formula hiyo hiyo uh, ya kupunguza uzito mtoto mdogo au au au, au kijana na formula hiyo hiyo kampa mzee haiwezekani kila mmoja anahitaji formula tofauti and that's why you need to target your market na inabidi uelewe problem yao na wewe uweze kusolve ile problem okay so step number one, elewa soko lako step number two, hatua ya pili elewa unatatua tatizo gani step number three, this is very very important na kosa kubwa naona wajasiria mali wengi wanafanya. This is the biggest biggest mistake wajasiria mali wengi wanafanya kwenye mitandao ya internet especially katika social media wanaingia Facebook katika ma group ya biashara au wanaingia katika Instagram au unakuta wanaingia katika ma group ya WhatsApp ikisha wanabandika matangazo ya bidhaa na huduma wanazotoa. Very big mistake kosa kubwa kubwa mno usifanye hivyo kama unafanya hivyo acha kufanya hivyo okay from today acha kubandika matangazo ya bidhaa au huduma unayotoa badala yake fanya hatua hii ya tatu fuata hii hatua ya tatu give value toa thamani jithaminishe mbele ya soko ukijithaminisha mbele ya soko watu watakuthamini na watakuwa tayari Um, watavutiwa na wewe na utakuwa na ile attraction power power ya attract watu kwako unajithamini vipi okay au labda kabla sijaelezea unajithamini vipi kwa nini hutakiwi kubandika matangazo mtu anaweza kauliza lakini mimi nataka kukuza product kwa nini nisibandike matangazo ya product zangu ukibandika matangazo ya bidhaa au huduma unazotoa kwa watu ambao hawakufahamu mfano wake ni kama mwanamme kumuona msichana mrembo barabarani msichana ambaye hamfahamu ikisha akamuona kaambia wewe mzuri sana na kupenda nataka nikuoe ile msichana atashangaa who are you mbona sikujui okay obviously hawezi kukubali na kama msichana yani anaweza kakasirishwa akakupiga kofi la uso so you cannot approach somebody who does not know you kamwambia chukua product nunua kutoka kwa who are you kwa nini niwe kutoka kwako? Wewe ni nani? Why should I trust you? Okay? So lengo sio kuuza product. Lengo la msingi sio kuuza product. Lengo la msingi ni kujenga uaminifu. So you want to focus katika ku build trust kabla ya kuuza product. And how do you build trust? Kuna build trust kwa kutoa value. Unatoa value namna gani? Kwa hivyo ushajua unamlenga nani? Ushajua na matatizo gani? Kwa hivyo inayofuata ni kujenga value kumuonyesha namna ya kutatua matatizo alokuwa nayo. How do you build that value? The best way ambayo mimi nimeona baada ya kutest njia tofauti. Okay, this is my advice. Ni kutengeneza video. Tengeneza video ikisha address problem ya walengwa wako na waonyeshe solution Uh, ya, ya namna kutatua lile tatizo kama mimi ninavyofanya sasa hivi okay so unaweza kaingia facebook ukachukua simu yako simple this is the formula chukua simu yako nenda kwenye kamera bonyeza record iweke kamera yako kama hapa ikisha sema hello kwa jina naitwa john na mimi ikisha jitambulishe mimi nawasaidia wanaume wa, wa maofisini wenye vitambi kuweza kuondoa vitambi vyao bila kufanya mazoezi kwa hivyo kama wewe umekuwa ukisumbuliwa na tatizo hili la kitambi kwa muda mrefu na huna muda wa kufanya mazoezi basi naomba unisikilize kwa makini sana kwani ndani ya video ya leo nataka ni share na wewe hatua tano unazotakiwa kufuata kuweza kutokomeza kitambi chako okay ikisha naomba unisikilize hadi mwisho kwani mwisho wa video ya leo nitakupa nita zawadi ambayo itakupa information ya ziada ya namna kuondoa kitambi chako. Ikisha record video dakika tatu, nne tano. Simple video, usicomplicate. Okay? Ukishamaliza ile video yako umesema natumai umefurahishwa na hii video. Um, kama utataka kujifunza zaidi namna ya kuondoa kitambi, basi nimeanzisha group ya WhatsApp ya bure kabisa ambayo nitakuwa natoa mafunzo ya wiki nzima ya namna ya kutokomeza ilo tatizo lako kujiunga katika hiyo group 
uh, nitumie ujumbe wa WhatsApp katika namba ifuatayo. Very very simple. Au unaweza kama unataka nini unaweza ukatoa au piga simu namba hii nitakupa consultation ya bure. Usiuze chochote. Don't do this. Don't sell anything. Usizungumzie kuhusu bidhaa au huduma unayotoa. Unataka kujenga uaminifu, hutaki kuuza product. Kumbuka hilo, jenga uaminifu kabla ya kuuza product. Okay? So hatua ya kwanza elewa soko lako. Hatua ya pili elewa unatatua tatu za gani. Hatua ya tatu unatoa value kwa kurekod kwa kuutoa kwa kuelimisha um, wateja wako watarajiwa namna ya kutatua matatizo yao. Hatua ya nne ni kujenga jukwaa. Unajenga jukwaa. Okay? Now kitu ambacho tumeona is very very effective um, especially kwa Tanzania na njia rahisi nataka nikupe formula hii japokuwa zipo formula nyingi nataka ni simplify ili ukiondoka hapa leo uanze uanze kufanya leo leo ikisha tafadhali ukishaanza kuona results naomba unitumie Uni, unijulishe Dr. Said um, hiyo njia uliyoshana sisi katika Instagram live imenisaidia katika biashara yangu thank you very much that's all i want from you okay so how what do you do unatengeneza group la whatsapp okay of course inategemea na biashara nyingine biashara nyingine unaweza kumwambia akupigie simu utampa free consultation biashara nyingine unaweza kutengeneza group la whatsapp ambayo unazidi unaelimisha watu kwa kwa kipindi maalum unaweza ukasema wiki siku saba um, unaelimisha unapa elimu bure kabla hujazungumzia product yako Okay. So unaanzisha group la WhatsApp kwa mfano unawapa uh, ndani ya siku saba zijazo kama una, umependa hii video basi nimeandaa darasa nategemea kufanya darasa Jumatatu hii ambayo nitakufundisha wiki nzima namna ya kupunguza uzito bila ya kufanya mazoezi. Kama utapenda kuingia katika hii darasa um, fuata link hii katika group ya WhatsApp au nitumie ujumbe wa WhatsApp katika namba hii nitakuingiza katika group yetu. Okay? Are you enjoying this? Are you enjoying this live? Kama una enjoy andika, andika yes I enjoy. I love this. Na enjoy sana. Naomba comment hapa chini sasa hivi. Kama una enjoy live ya leo. Uh, Wisi Don anasema asante Dr. Said kwa elimu. Safi sana. Uh, Mishi Beta anasema I believe this will change my business. Yes, I guarantee you. Kama utafanya hivi, your business will change. Na kama una enjoy both your love hapo, both your love uh, nione. Um, karibu Professor Mashiko Nasor Habib exactly this is very true um, Majita Global I hope mna enjoy the video Okay graphics technology anasema yes uh, Macha Catherine karibu karibu plus dos karibu uh, A pretty mother anasema yes I love this yes SL Moody yes I enjoy yes na enjoy sana Um, yes I enjoy. Wangapi watafuata? Watafanya from from today au kuanzia kesho wataanza kurusha video. Wangapi? Andika mimi kama wewe utafanya. Okay? Safi sana. Kwa hivyo hatua ya kwanza tumesema elewa upo katika biashara gani. So biashara sio bidhaa au huduma unayotoa ni, ni utatuzi wa matatizo unayotoa. Unatatua tatizo what sorry um sorry elewa soko lako unamlenga nani then pili elewa unatatua tatizo gani so that is your business utatuzi wa matatizo yako ndio biashara yako sio bidhaa au huduma unayotoa okay um hatua ya tatu toa value toa value okay so i want to see your videos kwanza kesho nataka rusha video hata kwenye instagram ni tag Okay ni tag mimi Dr. Said. Here's my video. Nione. Okay, please do this. Watu wengi wanakuja wana live, wana uh, attend training zangu but they don't take action. Share with me. Mtumie message WhatsApp kama upo katika group letu la WhatsApp au kama unapokea email zangu niambie Dr. Said nimerusha video. Show me your video. Nione. Okay? Hatua ya nne tumesema jenga jukwaa. Hatua ya tano give more value endelea kutoa value katika jukwaa lako watu wengi wanakimbilia kuuza mtu akishaingia ndani ya group ya whatsapp nunua bidhaa zangu no 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 big mistake utawafukuza watu katika group lako endelea kutoa value toa value toa value toa value mwelimishe tatua tatizo la mteja wako mtarajiwa kuna law katika psychology wanaita the law of reciprocity 
ukimfanyia mtu wema na yeye ana feel anataka kuritani ule wema. Kwa hivyo ikifika time na promote bidhaa yako basi atakuwa anajisikia kukulipa kwa kununua bidhaa. Hata pengine watu wengine hata hawataki bidhaa lakini da lakini wewe umenifanyia wema sana. Wacha tamlipa kwa kununua bidhaa. I really appreciate this person. You're getting my point. So do that. Okay? Endelea kutoa value. Toa value na toa kwa roho safi kabisa. Usiwe na haraka ya kutengeneza pesa. Pesa haifukuzwi, pesa inanaswa. Okay? Don't chase money, let money chase you. Okay? This is how you make money. Pesa unatakiwa kuzivuta, usizifukuzie pesa. Pesa zitakuja wenyewe. Now if you follow this formula, I am telling you, I've been doing this for a very long time. Utaona kutengeneza pesa ni one of the easiest thing katika mambo rahisi sana ya kufanya. So usidharau, don't usidharau hichi kitu, I am telling you. Okay? Hiyo ndo hatua ya tano. Hatua ya sita na hatua ya mwisho uza uza uza. Sasa imefika time sasa you are ready to sell. Okay? Lakini soma katika kutoa elimu, soma jukwaa lako. Lisome jukwaa lako. Kwa maana appreciate, wanakuambia asante sana, nimefurahishwa na unachofundisha. Soma kama watu wanaka kimya that means bado haja ku trust. Endelea kutoa vadu. Lakini kama watu wanaanza ku appreciate, asante sana, I love what you are sharing, then unajua sasa psychologically wapo tayari ku spend pesa na wewe au wengine wataanza unaweza una, una product yoyote unauza tunaweza kununua ikatusaidia zaidi you get my point let me give you an example acha nikupe mfano okay uh, ni wape mfano um, let's say naona hapa kuna watu wengi wana deal na na products za kupunguza uzito hapa from um, au kama wewe biashara yako tuma naambia mimi nafanya biashara fulani kama nitaweza kutolea mfano nitatolea lakini hapa tayari nishaona kuna wengine wana product ya kupunguza uzito. So let's say ukasema okay mimi hapa nitawalenga um, labda akina mama kupunguza uzito um, kupitia lishe bora. So how to use proper diet kupunguza uzito. So that is your brand. Unajenga brand ya namna hiyo. Kwa hivyo unalenga akina mama um, ambao wengi ambao washaolewa wana watoto hawana muda wa kufanya mazoezi uh, na wanataka kupunguza uzito. Um, but yani time ya kufanya mazoezi hawana so wewe unatumia lishe bora uh, kuwasaidia kupunguza uzito okay so ushaelewa soko lako ni nini na usha identify problem yako okay so kitu unachofanya um, unaanza kutoa value kwa hivyo unatengeneza video um, hello kwa jina naitwa Jane na mimi nawasaidia akina mama kuweza kupunguza uzito kwa kupitia lishe tu bila hata kufanya mazoezi au unafanya mazoezi madogo sana okay na katika video leo nataka nikuonyeshe aina tano ya chakula ambazo ukianza kuzila kuanzia leo ndani ya siku 30 unaweza kupunguza hadi kilo saba so kama unataka kupunguza kilo saba ndani ya mwezi mmoja basi naomba unisikilize kwa makini vyakula hivi tano ambavyo unatakiwa kula kuweza kupunguza uzito kwa hivyo nasikiliza wow anajifunza na enjoy nasema wow this is amazing content ikisha mwisho wa video unasema kama umefurahishwa na hii video na unataka nikufundishe zaidi uh, step by step process ambayo itakusaidia kupunguza hadi kilo 15 ndani ya siku 30 basi nimeandaa group ambayo nitatoa mafundisho mafundisho ndani ya siku 7 bure okay kwa hivyo anajiunga ndani ya group ikisha una, 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 unaanza kutoa mafunzo Ukianza kutoa mafunzo unaanza kumwambia hello karibuni sana katika group yangu i'm very happy um, ku, kuwahudumia ndani ya hii group ndani ya siku saba zijazo nitawapa formula ambazo unaweza kutumia kupunguza hadi kilo 15 uh, kupitia lishe bora but i have to be very very open na wewe kama unataka kupunguza uzito haraka basi kuna mambo matatu natakiwa kufanya jambo la kwanza ambalo ni la muhimu kuliko lote of course ni lishe lishe bora Jambo la pili obviously ni mazoezi. Lakini I understand kama wewe mama wa nyumbani huna muda kufanya mazoezi. Lakini nitakupa aina ya mazoezi ambayo unaweza kaspend dakika kumi tu kwa siku. Just 10 minutes, huna haja hata nusu saa. Dakika kumi tu, lakini mazoezi hayo yanakusaidia kupunguza uzito kuliko mazoezi ya aina nyingine yoyote kabisa. Okay? Ikisha jambo la tatu kama unataka kuspeed up process yako, 
kuna supplements ambazo ukizitumia zita accelerate process yako kama upo serious unataka kupunguza mazoezi mimi na kushauri sikulazimishi lakini na kushauri tumia vitu vyote hivyo vitatu okay kwa hivyo ndani ya siku saba nitashare aina ya vyakula na aina ya mazoezi lakini na supplement ambayo mimi na recommend kuna supplement fulani na recommend kama upo interested feel free kuwasiliana na mimi uh, nitakupatia hiyo supplement kwa bei nzuri Um, na kama unataka kujaribu kabla ya kununua vile vile unaweza ukanambia na itaji sample nitakupa sample utesti kabla hujanunua i am telling you imagine umeingia ume, um, ndani ya group umefanya kitu cha namna hiyo ikisha ukaanza kutoa value 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 kwa hivyo huoni haya kuuza ile product kwa sababu shamuandaa kwa zipo product ukisitumia zitakusaidia okay kwa hivyo unakuja katika hatua ya sita kwa hivyo jamani uh, and Don't only focus and this is something labda nikupe ushauri kama you want to make a lot of money. Usifocus katika kuuza product, focus katika kutatua matatizo. Unaweza kutengeneza pesa hata kama huuzi product. Kwa hivyo baada ya wiki kuisha unaweza kuambia I hope umefaidika na mafunzo haya kama kuna mtu yoyote ambaye anataka nimsaidie nimshike mkono um, hatua kwa hatua na akaona exactly vipi anaweza kukapunguza hadi kilo tano ndani ya siku ishirini zijazo basi nayo program ambayo itakusaidia kufanya hivyo na mimi katika hiyo program nina ninaharimu nina kiasi fulani kwa hivyo unatoa katika ile group ya mwanzo ya bure unaingiza katika group ya kulipa na una, unaendelea kuwapa program ya mwezi mzima na wewe unaingiza kipato cha ziada kwa hivyo hata kama upo katika biashara ya network marketing ina bidhaa kwa hivyo ile bidhaa inakuwa unaiuza mlango wa nyuma huiuzi mlango wa mbele kwa sababu wewe una focus katika kutatua matatizo kabla ya kuuza product okay um wacha ni share hapo i hope mefaidika na darasa la leo uh, kwa hivyo um nitawapa uhuru wa kuuliza maswali i hope me enjoy Uh, kama kuna swali kama umeenjoy kwanza naomba uandike yes nimeenjoy sana naambie uh, jinsi ulivyoenjoy um, na kama una swali naomba uulize swali lako tuna dakika chache kwa ajili ya maswali kwa hivyo acha nisome comment za watu uh, powerful talk for sure mimi nauza unga mhogo okay wewe unauza unga wa muhogo um, so that is the product you sell lakini unalenga una nani unatatua tatizo gani this is what i want to know sitaki kusikia unauza product gani unamlenga nani unatatua tatizo gani i was coaching this to my college in usa ameandika vitabu kama mimi hongera sana dr said um, i appreciate brother nasor uh, very powerful talk safi sana i hope nimefurahi umeenjoy mimi nauza mashuka ya cotton Okay. So who are you targeting? Una solve problem gani? Unamlenga nani? Unatatua tatizo gani? Asante Dr. Said. Mimi natoa ushauri wa kodi na kuandaa mahesabu. Okay? That is a service unatoa. Unamlenga nani? Unatatua tatizo gani? Kwa hivyo ukitoa ushauri wa kodi na kuandaa mahesabu, unakuwa ume solve problem gani? Okay? Na unamlenga nani? So unaweza kusema mimi namlenga a uh, lega wafanya biashara wadogo okay and pro- what problem do you solve problem unayo solve pengine kuokoa pengine asilimia themanini ya matumizi yao kwa kuweka mahesabu vizuri na kulipa kodi kidogo okay so that could be a problem that you are solving okay kwa hivyo hata ukijipromote katika soko us- mtu akikuuliza unafanya nini usiseme natoa ushauri wa kodi na kuandaa mahesabu unasema nawasaidia wafanya biashara wadogo wadogo kuweza kuokoa hadi asilimia thama, 30 ya matumizi yao kwa kuokoa uh, matumizi yao pamoja na matumizi na pesa katika kodi. Okay, so that is the problem you are solving. Na ukitoa video unatoa video unazungumzia kama we ni mfanyabiashara mdogo na unakerwa una na gharama nyingi unazotoa katika kodi au matumizi hovyo hovyo katika biashara yako basi naomba unisikilize kwa makini kwani ndani ya video leo nitashare na wewe um, jinsi ya kupunguza hadi asilimia hamsini ya matumizi ya gharama katika kodi okay na njia za halali kabisa okay then unashare video yako okay 
Um, Patricia Shilling join karibu Patricia uh, Dr. Pema karibu Mo karibu uh, Majala powerful message Asante sana brother Ma Dr. Majala Yes ni enjoy sana Yes ni enjoy sana Yes I enjoy uh, Yes I enjoy Yes ni enjoy Yes zaidi ya sana um, Swaya Frank karibu brother Yes ni enjoy Ah, nalenga watu magonjwa kama kisukari na pia uji kwa watoto nalenga pia kwa watu wanaotaka kupunguza ah, lenga kundi moja don't confuse focus on one market and one problem ah, one of njia moja ya ku, kujichanganya katika biashara ni ku focus katika market mbili ambazo hazihusiani so focus on one market okay ikisha angalia problem yake ikisha angalia how unaweza kusolve ile problem na ukisha ukisha nani akili yako ukijiposition kama problem solver idea nyingi zinakuja kuwasaidia ku solve problem sawa so, we hupo pale kuuza bidhaa upo pale ku solve problem you're getting my point okay so fikiria how you can solve solve problem limo nime enjoy sana sad sana nime enjoy sana swali langu ni mimi network marketing yangu haina product ni service tu sasa nifanya service gani okay Uh, Nambia, what are you doing? Kampuni yenu inafanya nini? Uh, Dr. Majala, mimi nasaidia watu wenye matatizo ya macho kutatua kero zinazotokana na uoni usio mzuri. <laughs> Safi sana, safi sana. Um, mimi na walenga vijana wa kike wenye maswali comment chini dakika tunazo chate. Uh, dakika kama kumi hivi. Uh, mimi na walenga vijana wa kike na wa kiume problem kokoa harama ambazo wanaweza kuzepuka okay 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 um, na wa, okay so wewe umeona problem kwa watu wana spend pesa nyingi katika mavazi now is that true kwanza eh okay je watu wakitaka nguo za bei rahisi wanashindwa kupata ilo moja na and then another thing labda niseme um, tafuta problem ambayo ni watu wachache katika soko wana solve uspende ku solve problem ambayo maelfu ya wafanyabiashara wengine wanaweza ku solve otherwise unajiingiza katika ushindani so for example i can give you an example uh, kama upo katika fashion industry okay mimi nawasaidia vijana okay unaweza kusema mimi nawasaidia vijana kuwa na muonekano wa kisasa um, kwa kuwa na muonekano wa kisasa bila ya kutumia gharama kubwa kwa hivyo vijana ambao wanataka kuenda na trend ya fashion lakini hawana pesa za kuspend katika kununua nguo za brand kwa hivyo yeye anaweza kufaidika na ile trend bila ya kuspend gharama gharama kubwa okay so the way unavojiposition katika soko Unaanza kutoa value na katika value yako unaanza kushoot video na kuonyesha namna unaweza kuangalia trend ya mwaka 2019 ni nguo ya aina hii na aina hii na aina hii. Na nguo hizi ukiziangalia labda um, um, kuna nguo ya aina fulani hii ndo trend iliyokuwepo sasa hivi na gharama ya kumiliki nguo kama hiyo pengine ni kama laki saba Okay? lakini kama kama we unataka kuendana na hii trend na huna laki saba na labda unataka kutumia asilimia kumi tu hizo pesa basi this is what you can do kwa hivyo nitakuonyesha um, aina ya mavazi aina ya nguo ambazo unaweza kuhakikisha una record video na if you're focusing on the fashion industry quality ya video yako inabidi iwe nzuri kwa hivyo inabidi mtu amevazi ile nguo na unaanza ku explain okay nguo hii ni nzuri ya kuvaa katika out Um, kitambaa chake kama unavyoona hapa nagusa kitambaa chake inakuwa na quality fulani of course sio exactly kama hii lakini quality yake ni nzuri na of course gharama zake unaokoa asilimia fulani kuliko kununua hii okay suruali anaweza kuvaa hii and something like that okay ingisha mwisho unaweza kusema kama umeenjoy hii video na utapenda kuona video kama hizi kujifunza aina ya mavazi ambazo unaweza kuvaa ambazo zinaendana na trend ya sasa hivi basi nimeandaa group ya WhatsApp ambayo na share videos za namna hii au unaweza ukajoin YouTube channel yangu YouTube channel is good for, for the fashion industry 
Uh, nenda katika YouTube channel yangu subscribe ikisha kila wiki huwa natoa video moja. Okay? Na kama unataka kupata ofa huwa nawapa ofa watizamaji wangu ya hadi asilimia thelathini ya mavazi ya namna hii unaweza kwa kutuma ujumbe katika namba ya WhatsApp ukaandika neno ofa ikisha um, tutakuangalia tutakuandalia ofa kwa ajili yako. Okay so something like that. Dr. Said mimi naomba kuchat na wewe inbox tafadhali yani naomba um, nenda katika group yetu ya WhatsApp. Okay? Huwa mimi si 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 pokei private messages samahani mtanisame kwa sababu messages zinakuwa nyingi na inakuwa na mimi nakuwa busy na shindwa ku handle message ya mtu mmoja mmoja lakini ukiwepo katika um, group yetu ya WhatsApp wacha ni ni ni, ni, ni wape link hapa samahani kidogo kuna mafunzo nimetoa bure ya wiki nzima Nime, naweka link hapo ya jinsi ya kujiandaa kisaikolojia kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet nenda katika hiyo link subscribe andika jina lako na email yako ukishaingia ndani utakuta uta, uta link ya kuingia katika group ah kama uko katika group tuma katika group kama ni issue uh, private ambayo unataka kutumia mtumia assistant wangu uh, kama upo katika group na imani unafahamu namba yake yes mtumia assistant wangu atakusaidia um Oh, kuna maswali yamekuwa mengi. Okay, okay. Nini cha kuzingatia wakati wa kuchagua biashara? Ah. Uh, Mwalugoya kama upo katika group, naomba litume ile swali ndani ya group nitakutumia link ya darasa ambayo nimefanya nimezungumzia hicho kitu. Darasa refu kidogo. Kwa hivyo um, kuna mambo manne ambayo unatakiwa kuzingatia kabla ya kuchagua biashara. Um, nitumie wewe ujumbe kisha nitakutumia hiyo link sikiliza uh, nimetengeneza podcast sikiliza um, nusu saa nzima nimeelezea kiundani uh, um, mimi mtengenezaji wa, wa cleaning material na nimejikita kuhudumia mahospitali swali langu je ni hatua zipi nizifuate kuweza kuhudumia hospitali zote na mteja kama unalenga mahospitali ni kuenda direct. Okay? Uh, ni kuenda, it's very simple. I'm telling you. Okay. I'm going to give you a formula ambayo is very simple. Nenda wal, angalia uh, nani unamlenga, nenda kawasabishie bure kabisa. Kwa hivyo kienda unawaambia um, sisi tunatoa huduma hii na nini? Um, na sasa hivi tunatoa ofa ya bure kabisa na mkifurahishwa na services zetu then tunakukaribisha uwe mmoja wa mteja wetu but for the first time tutawafanyia bure kabisa if you are happy with our service uh, tunakukaribisha one thing i'm telling you uh, hakuna kitu powerful kama kutoa huduma bure kama mimi ninavyofanya sasa hivi mnaona tunaongea fresh tuna yani we are, you are comfortable ko, ko, na mimi why because i'm giving something for free so kitoa huduma bure i am telling you unakuwa na at power ya ku attract wateja Watu wengi wanakimbilia kuuza. Usikimbilie kuuza. Kimbilia ku, kutoa kabla ya kupokea. Ukishakuwa na hii tabia ya kutoa mwanzo kabla ya kupokea, I am telling you it is very very powerful. Na kama huduma yako nzuri na wakaiona kufurahishwa, utapata wateja. Of course utapata wateja wote lakini katika sehemu kumi utazoenda unaweza kupata wateja wanne. Wateja wanne ambao ni permanent kwako wanakulipa kila mwezi au kila wiki unawasafishia it's good is gonna change your economics ya biashara yako. Okay? Um, naweza kusema nasaidia watu kupunguza kula vyakula vya wanga mwilini hivyo. Okay. Uh, watumie kwa nini watu wanataka kupunguza vyakula vya wanga? Okay? Kwa sababu watu hakuna mtu anajua kwa anahitaji kupunguza vyakula. It's not a problem ambayo wanaona. Okay? Problem mtu ni mnene anataka kupunguza uzito. Kwa hivyo unaweza ukasema na, nataka kuwasaidia watu kupunguza uzito kupitia um, lishe bora kwa mfano au kupitia aina ya unga bora. Okay? Kwa sababu unajua watu wengi wanatumia unga 
uh, lakini unga wao una, una wanga kwa hivyo uh, kwa ku replace unga wao something like that okay Um, now of course when you understand the problem kama problem wanatumia unga ambao unawanenepesha una replace na unga ambao haonenepeshi muhogo unaweza kawa ni mmoja wao then unaweza okay then unaweza kujiuliza unga gani mwingine naweza nikaingiza katika biashara yangu ambayo itawasaidia kupunguza uzito so what is the problem that you are solving ukisha understand problem then kuja na solution inakuwa rahisi sana badala kufocus katika kuuza product Okay yes nime enjoy sana swali langu ni kwamba nauza products of forever product nahitaji kukuza biashara yangu formula ndo ile ile asijui kama umewahi tangu mwanzo na nimetoa mfano wa network marketing uh, kabla hujai tangu mwanzo um, ikiisha hii live uh, ingia katika profile yangu bofia video angalia tangu mwanzo hadi mwisho uh, Okay 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 uh, yangu ipo juu hujasoma ndio Okay, nisha isoma. Nami nahitaji kuingia hilo group. Uh, nimeka link hapo. Wanaotaji kuingia group, nimeka link ya darasa bure pamoja na kuingia katika group. Dr. Said, uh, you are very understanding person. Unaopewa mkubwa kufikiri na kujibu maswali na mtu. <laughs> Asante, najitahid. I'm trying my best. Uh, th- thank you very much. Dr. Naomba, na wewe upate bure kutoka Majita Global. Wewe uko wapi? Mimi nipo Zanzibar. Um, utakuja Zanzibar kutufanyia usafi. Uh, unga asante doctor umeto, umenitoa kwenye giza Mungu akulipe. Thank you very much. Uh, thank you I really really appreciate. Uh, kwa wale ambao wanataka kujifunza zaidi, nimeweka link hapo ya darasa bure na darasa la wiki nzima ambayo kila siku nitakuwa na kutumia email moja. Um, and I'm telling you kama umefurahi live ya leo umeenjoy it is nothing compared to hayo, hilo darasa la hapo. In the next seven days ndani ya siku saba uh, utapata darasa bure kila siku yeah, using psychology how can you prepare your mind kuweza kujenga biashara yako hakika kwenye mtandao wa internet baada ya siku saba kuisha of course i have a program ya mwaka mzima if you are interested um, unaweza kuingia katika hiyo program if you are not interested hulazimishwi but i mimi nakushauri uchukue hiyo program tunao wanafunzi ambao tunawasaidia for a period of one year uh, if you are interested vile vile unakaribishwa it will change your life okay kuna mambo mengi ya kujifunza you wengi hawafahamu kuna mambo mengi mengi ya kujifunza kabisa and it can change your life okay um, swali jingine wenye maswali ulizeni mimi ni pomorogoro nitakutumia asante sana i really really appreciate i really really appreciate okay um, wewe upo kama upo katika group letu uh, just um, nitumie message private ikisha tuta arrange how unavyoweza ukatutumia um, uh, um, thank you very much i really appreciate si, si mama live show joined karibu sana si mama live show japokuwa umechelewa um, Okay, maswali jamani, mwenye swali. Japokuwa nimechelewa, Faraja Health ni kila siku unajifunza toka kwako, unapofundisha be blessed. Thank you Faraja. I hope um, unafaidika sana na mafunzo haya. Nakumbuka last time ulitoa ushuhuda. Uh, I hope your business is 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 growing well. Okay, tuna dakika chache, tuna kama 5 minutes, tuna dakika tano. Okay, dakika tano za mwisho. Um, kama kuna swali jingine la ziada, kama hamna tutafunga ile darasa. Uh, any question, any more question, swali jingine lolote la ziada unataka kuuliza? Ida and peace of events, mashallah, Mola kulipe kwa khair akulipeheri thank you very much um dida np i really really appreciate i really really appreciate asante sana nauza ma- mashuka ya cotton sasa naizaji kutoa free kwa wateja kumnas okay usitoe free mashuka okay huwezi kutoa it doesn't make sense obviously 
Uh, kuna products nyingine huwezi kutoa free lakini kama unauza supplement unaweza kutoa sample bure lakini kitu ambacho unachoweza kufanya um, na usijione kama unauza mashuka this is this is my main message kama unaondoka leo uh, i want you to have this mindset ndani ya kichwa vichwa venu kuwa usiangalie biashara yako kutokana na bidhaa unayouza angalia biashara yako kutokana na matatizo unayotatua kwa hivyo swala la kujiuliza watu wanaonoa mashuka um, wana problem gani what problem do they have okay uh, au wewe una problem gani uh, na kununua kwako mashuka wanafaya wanakuwa wametatua tatizo gani okay now it depends na unamlenga nani inawezekana unawalenga watu ambao um, wanandoa wapya wanataka mashuka mazuri kwa ajili baada ya kunajua baada ya harusi people they want okay kwa hivyo unaweza kusema sisi tunawasaidia kwa hivyo target market yako wanandoa tunawasaidia wanandoa tunasaidia kujenga mapenzi kwa wanandoa wapya kupitia mashuka yetu okay au kupitia product zetu kwa hivyo mwanzo unaweza ukajiona ni shuka tu lakini opportunity ya biashara ni nyingi unaweza ukauza uh, pillow cases Uh, za vitandani pamoja na za sembleni na pillow case moja imeandikwa i love you nyingine imeandikwa i love you too ikawa na ujumbe ambao una un... kwa hivyo is not mashuka unauza unauza mapenzi kupitia mashuka yako okay so that is the problem una solve so how how kitu gani unaweza kutoa bure kitu unaweza kutoa bure ni value ambayo unatoa kama mimi ninavotoa value sasa hivi i'm not sitoi kitu physical lakini you can give value bure Okay, unaweza kutengeneza video kama wewe una plan kuoa siku za karibuni na unataka kujenga mapenzi um, kwa mke wako au unataka kujenga mapenzi au unataka kudumisha mapenzi kwa kwa mumeo uh, basi I want to share with you a secret ambayo um, unaweza kaitumia ku spark um, yale mapenzi nyumbani. Okay? Na one of the things wanawake wanapenda wanapenda messages ndogo ndogo ambazo zinaonyesha mapenzi kwao. I love you, I care. Okay, kuandika notes. So you give these tips, okay? Ikisha mwisho wa video, um, if you want to surprise your wife, this is something I have for you. Okay? And I'm nitakupa kwa offer na pillow case ambayo moja imeandikwa I love you na nyingine imeandikwa I love you too. Um, Unaweza kumsurprise mkeo ah uh, kwa kuweka nini something like that okay so i be creative katika biashara yako usiuze mashuka kama mtu mwingine usiuze vikombe kama mtu mwingine usiuze vipodozi kama mtu mwingine you need to be different kama hujawa tofauti kama mtu mwingine vipi watu uta attract vipi watu huwezi ku attract watu kama hujatofautiana na watu wengine okay i hope uh, nimejibu swali lako uh, ni vitu gani muhimu naweza kuwafundisha na kutoa value kwa wateja. So you have ukisha understand target market yako una problem gani una solve then unatoa value ya namna kutatua ilo problem. That is what you do. Okay? So zoezi kama unaona bado um, you are confused value gani ya kutoa you are confused kwa sababu hujaelewa unamlenga nani na hujaelewa unatatua tatizo gani. Kwa hivyo homework ya leo ka jaribu kuumiza kichwa hivi mimi na solve problem gani au problem gani mimi naweza kusolve ikisha hata utapata idea okay naweza nikaboresha biashara yangu ili niweze kusolve problem hii vizuri kwa sababu ni hii ni problem ambayo naiona katika soko ambayo pengine watu wengine hawajaiona okay ah uh, napiga hatua sana doctor na imenifanya watu wengi kupendeza kazi zangu sana na shukuru Mungu pia huduma ninayofanya imekuwa msaada kwa watu na wananipa good feedback Uh, that is very nice to hear faraja nafikiria watu mnaona is nani um is feedback eh ushuhuda live umu umu okay um god asante sana doctor umenifungua akili um i'm just trying to 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 give to share my ideas nimefurahi sana uh, kwa umejifunza kitu kipya okay i think wacha tuishie hapo i hope may enjoy uh, it was a pleasure siku nyingi nilikuwa sijakaa na kushare live um, uh, kama hii nilikuwa nje ya nchi kidogo sasa hivi namshukuru Mungu nimerudi um, of course i'll be traveling 
uh, again maybe tomorrow uh, lakini nitajitahidi kufanya fanya live kama hizi um, uh, kama weekend ijayo nitaingia tena live nitawajulisha i'm not so sure uh, but ni nitawajulisha kama humo katika group yetu ya WhatsApp you must get into the group tuna mafunzo bure tunatoa um, kama huja subscribe katika mafunzo ya email ni meka link hapo onlineprofits.co.tz mkwaju bure iandike katika kalamu uh, ingia sasa hivi jisajili utaanza kupata mafunzo bure uh, and of course tuna darasa la mwaka mzima ni mentorship ya mwaka mzima na kushauri uingie ni kulipia lakini utafaidika mno kwa sababu tunaingia deep zaidi katika hivi vitu ambavyo tunazungumza uh, asante sana daktar ulichosema uh, ndio kinachonichanganya ila nitaweka akili ya yeah, chini umiza kichwa you find the solution uh, you are truly about bab tree <laughs> like kweli una mawazo nyingevu sana kwa wengine asante I really appreciate. Sijui kwa nini mwenye tabao bab tree uh, lakini I appreciate. Hope daddy anaendelea vizuri. Yes, namshukuru Mungu amepata matibabu. Um, after six months atafanywa tena check up lakini amepata treatment uh, tuendelee kumwombea dua. Um, and I appreciate kwa dua zenu. Najua wengi wenu mmekuwa mkimwombea sana. Um, anaendelea vizuri lakini namshukuru Mungu. Okay? Thank you very much. Talk to you soon. Peace.